ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടാം തവണ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അഭിമാനമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ അങ്കണത്തിൽ മോദി ഉൾപ്പെടെ അൻപത്തിയെട്ട് മന്ത്രിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഇവരിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് സഹമന്ത്രിമാരിൽ ഒൻപത് പേർക്ക് സ്വതന്ത്ര ചുമതലയും നൽകി വിവിധ രാഷ്ട്ര നേതാക്കളെയും നൂറുകണക്കിന് വി ഐ പികളെയും സാക്ഷി നിർത്തി ഇന്നലെ രാത്രി കൃത്യം ഏഴിന് ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങി മോദിക്ക് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജ്നാഥ് സിംഗും അതിനുശേഷം മോദിയുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനും പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ അമിത് അനിൽ ചന്ദ്ര ഷായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏക പ്രതിനിധിയായി ബി ജെ പി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗവുമായ വി മുരളീധരൻ സഹമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാൽ മുൻ ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി മന്ത്രിസഭയിലേക്കില്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അമിത്ഷായുടെ കാര്യത്തിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ ബി ജെ പി മൌനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെ ഗുജറാത്ത് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ ജിതേന്ദ്രഭായി വഖാനി അമിത്ഷായ്ക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടെന്ന കാര്യം പുറത്തുവന്നത് നിലവിലെ സ്ഥിതിയനുസരിച്ച് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായി തുടരുമെന്നും അമിത്ഷാ ധനമന്ത്രിയാക്കും എന്നുമാണ് സൂചന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും വകുപ്പുകൾ വ്യക്തമാക്കുക ഇക്കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിലെ മിന്നും താരമായിരുന്ന സുഷമ സ്വരാജ് ഇക്കുറി മന്ത്രിസഭയിൽ ഇല്ല സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേദിക്ക് മുന്നിൽ അതിഥികളുടെ ഇടയിലായിരുന്നു അവർക്ക് സ്ഥാനം മേനക ഗാന്ധിയെയും ഇത്തവണ ഒഴിവാക്കി പകരം മേനകയെ ഇടക്കാല സ്പീക്കറായി നിശ്ചയിച്ചു രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് വേദിയിലേക്ക് വന്നതോടെ ദേശീയ ഗാനം ഉയർന്നു തുടർന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോദി ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു സദസ്സിൽ നിന്നുയർന്ന ആർപ്പുവിളികൾക്കിടയിൽ ഈശ്വരനാമത്തിലാണ് മോദി രണ്ടാം തവണയും പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് യു പി എ ചെയർപേഴ്സൺ സോണിയാഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഗുലാം നബി ആസാദ് എന്നിവരും ചടങ്ങ് വീക്ഷിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി നരേന്ദ്രമോദി ഗാന്ധി സമാധി സ്ഥലമായ രാജ്ഘട്ടും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ സ്മൃതി കുടീരമായ സദൈവ് അടൽ സമാധിയും സന്ദർശിച്ച് ആദരം അർപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മാഗ്നവിഷൻ